गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल वेलकम टू चरण कुमार डीएससी क्लासेस सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड नाउंस इन द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी डिस्कस्ड व्हाट आर नाउंस नाउंस एंड एमटी पार्ट्स ऑफ नाउंस नाउंस इन रकाल गाउन नाइ टाइप्स ऑफ नाउंस एंड नाउन केसेस नाउन केसेस गुरुंची एट द सेम टाइम नाउन मी ऐला पार्ट्स ऑफ स्पीच लो आईडेंटिफाई चाहिए आलो नहीं चुका ना वाले अब वाले और ना चोर ना वालों ने फर्स्ट आ वीडियो चूस इंतर बहुत अपुर प्रणाम करने ओके ना डे सो प्रणाम एंटे 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 प्रणाम इज नथिंग बट अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डॉफ इन यूज्ड इन स्टूड ऑफ इन नाउन प्रो एंटे इन स्टूड ऑफ अनदर � रेग्युर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्ग
possessive pronoun chuddam chudandi let us see possessive pronoun chudu so second one is possessive pronouns anamata possession ante entandi nothing but the ownership ante belonging nadi meedi tanadi ante tana yokka na yokka ani cheppadaniki vaade tatvanti pronoun ne possessive leda ownership leda belonging antaru anamata chudandi mine ante nadi it is mine అంటే పొసెషన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ మైన్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అండి ఆర్స్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఇట్ ఈస్ హర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్స్ తనది ఆయనది ఆమెది వాళ్ళది వారిది నాది ఇలా ఇలా చెప్పడానికి ఈ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి వాడుకుంటాం అండి నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ లేదా ఇన్ఫాటిక్ ప్రొనౌన్ అని కూడా అంటారండి ఇట్లని ఓకేనండి సో ఫామ్ ఒకటే బట్ యూసేజ్ వేరు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ యూసేజ్ వేరు ఇన్ఫాటిక్ ప్రొనౌన్ యూసేజ్ వేరు దాన్ని నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ముందు ఏంటో చూద్దాం చూడండి మై సెల్ఫ్ అవ సెల్స్ యువ సెల్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్స్ సో ఇలా ఈ బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏ థింగ్ కనపడిన ఐ కనపడిన యూ కనపడిన యువర్స్ కనపడిన దేర్స్ కనపడిన మైన్ అని కనపడిన అజ్ అని కనపడిన అవర్స్ అని కనపడిన లేదా దేర్స్ అని కనపడిన ఎటువంటి వర్డ్ కనపడిన నిర్మోహ మాటంగా ప్రణౌన్ అని తీసుకోవచ్చు నిర్మోహ మాటంగా ప్రణౌన్ అని తీసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క థింగ్ లో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏంటి అంటే ఇవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ కదండి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ కాకుండా ఇదే ఫామ్ లో చిన్న చేంజ్ తోటి పొసెసివ్ ఎబ్జెక్టివ్స్ కూడా వస్తాయి పొసెసివ్ ఎబ్జెక్టివ్స్ కూడా వస్తాయి ఇదే ఫార్మట్ కానీ ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది స్మాల్ చేంజ్ విల్ బి దట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మైన్ పెన్ అని కూడా అంటామా మైన్ హౌస్ అని అంటామా మైన్ ప్లేస్ అంటామా మైన్ క్లాస్ రూమ్ అంటామా అనలేము కానీ దానికి ఇన్స్టిట్యూట్ గా మై క్లాస్ రూమ్ మై ప్లేస్ మై హౌస్ మై బెడ్ మై బెడ్రూమ్ మై క్లాస్ రూమ్ మై ప్లే గ్రౌండ్ అని వచ్చు కదా సో ఇప్పుడు మైన్ కి మై కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి మైన్ అనేది ప్రొనౌన్ అండి మై అనేది ఎబ్జెక్టివ్ అండి మై అనేది ఎప్పుడు కూడా నౌన్ తీసుకుంటుంది మైన్ అనేది నౌన్ కి ఇన్స్టిట్యూట్ గా వాడబడుతుంది అంటే ఇంకా ఇటువంటి నౌన్ ని క్యారీ చేయదు లేదా ఫాలో చేయదు అనమాట అలాగే అవర్స్ అవర్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ అవర్స్ బుక్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్ ప్లేస్ అనలేము కదా మరి ఏమనాలప్పుడు అవర్ ప్లేస్ అవర్ విలేజ్ ఇట్స్ ఆర్ హోమ్ టౌన్ ఇట్స్ ఆర్ హోమ్ టౌన్ ఇట్స్ ఆర్ హోమ్ ప్లేస్ ఇట్స్ ఆర్ ఇట్స్ ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఇట్స్ ఆర్ మ్యూజియం ఇట్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అనమాట కానీ అలా విధంగా యువర్స్ అంటే ఎస్ యాడ్ అవుతుంది కదండి ఎస్ యాడ్ అయినప్పుడు ఇది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అయితే ఆ ఎస్ ని రిమూవ్ చేస్తే పొసెసివ్ ఎబ్జెక్టివ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ ని రిమూవ్ చేస్తే పొసెసివ్ ఎబ్జెక్టివ్ కానీ హిజ్ అనేది రెండు ఫామ్ లో ఒకటే కాబట్టి హిజ్ తర్వాత నౌన్ ఉంటే ఎబ్జెక్టివ్ అవుతుంది హిజ్ మాత్రమే ఉంటే ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇలా హెర్స్ ఉంది హెర్ గా రాస్తామండి హెర్ ప్లస్ నౌన్ ఇట్స్ ప్లస్ నౌన్ ఇది మాక్సిమం ఎబ్జెక్టివ్ యూసేజ్ లో ఉండదు నెక్స్ట్ దేర్ ప్లస్ నౌన్ ఇట్లా ఇదే ఫాము జస్ట్ ఎస్ మిస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎబ్జెక్టివ్ గా తీసుకోవాలి ఇలా కాకుండా మిగతా ఎస్ తో యాడ్ అయ్యి ఉండి లేదా మిగతా కేసెస్ అన్ని కూడా ప్రొనౌన్స్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఈ బాక్స్ ని నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుంటే ఐడెంటిఫై ద పార్ట్స్ ఆఫ్ పిచ్ లో ఇది ఒక ఈజీ థింగ్ గా పక్కనట్టు అంటే ఈ మైండ్ లో పెట్టుకుని ఇది ఎక్కడ కనబడిన ప్రొనౌన్ అని రాస్తారు అంతేనండి ఈజీగా మనం దాంట్లో స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ సో సమ్ ఔట్ టైప్స్ వాట్ ఆర్ దే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట ఓకేనండి సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి అంటే దిస్ దాట్ these those this that and these those ee nalugitu ni kuda demonstrative pronouns antarandi ee demonstrative pronouns ekkada untayi ante 
this book is mine this is my book that is his that place is his okay na so ikkada chudandi eppudaithe oka verb ki mundu undo appudu pronoun avutundi this that these those verb mundu play cheyabadina ledha oka preposition tarvata gaani mundu gaani play cheyabadina vaatini manam pronouns ga pilavali kaani ikkade undi this book ante ippudu his this tarvata em undandi noun undi mar ippudu this em avutundi adjective avutundi sariga gamaninchandi demonstrative pronouns unnai demonstrative adjectives kuda unnai okay na first maniki demonstrative pronouns ante endi telugadi ante verb ki mundu play cheyabadala this is these are those are ela unte adi pronoun avutundi this book this that book these books those books these places those places these villages those towns this town or that map like that ela noun ni place cheyabadi unte ganaka akada danni manu adjective ga pilavali ledu ante pronoun anamata ivi demonstrative pronouns andi next interrogative pronouns anamata interrogative pronoun who which what ivi interrogative pronouns ga okay na ledha whom aned kuda ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా మనం తీసుకోవచ్చు అండి హూ విచ్ వాట్ హూమ్ ఎప్పుడు ఇవి బిగినింగ్ లో ఉండి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని రిలేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఆర్ యూ హూ ఆర్ యూ లేదా హూ రోట్ గీతాంజలి హూ రోట్ గీతాంజలి ఎలా ఇస్తే హూ అనేది ఏమవుతుందండి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది లేదా విచ్ బుక్ డూ యూ విచ్ ప్లేస్ హ్యావ్ యూ చూస్ అన్న విచ్ ప్లేస్ హ్యావ్ యూ చూస్ ఎన్ లైక్ దట్ ఇది కూడా మనం ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా తీసుకుంటామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ తీసుకున్నాము సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సో ఈ కేసులో కూడా వాట్ అనేది మనం రిలేటివ్ ప్రొ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా తీసుకోవాలి హూమ్ అనేది కూడా హూమ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మీట్ హూమ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మీట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే కనుక హూమ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మీట్ హూమ్ అనేది మనకి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా వాడబడుతుంది ఓకేనండి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఒకటే ఫామ్ ఉంటాయి కానీ వేటిని రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనాలి వేటిని ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ అనాలి చూడండి హీ ఈస్ ద మ్యాన్ నిక్ నిక్ హూ వాస్ బోర్న్ ఇన్ హూ వాస్ బోర్న్ ఇన్ మెలబోన్ హూ వాస్ బోర్న్ ఇన్ మెలబోన్ లేదా who was born in malabon now lives in as uh, los angeles who was born in malabon lives in los angeles now ante nikki los a ekkada puttado ee vitiki ledha who lives in los angeles ki ida who anedi oka relative pronoun ga vaadutunam anamata eppudaithe oka noun tarvata gaani pronoun tarvata gaani ilanti relate ilanti words vaste vitini relative pronoun antam ante okay na ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట అదే విధంగా హూమ్ అదే విధంగా హూజ్ విచ్ ఆర్ దట్ వీటిని రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం అనమాట ఎందుకు ఇవి నౌన్ తర్వాత గాని ప్రొనౌన్ తర్వాత గాని ప్లేస్ చేయబడతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏమిటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనే ఎగ్జాంపుల్ ని మోస్ట్ ప్రాబబుల్ గా తీసుకుంటాం అండి అంటే ఈచ్ వన్ క్యాచ్ క్యాచెస్ వన్ and everyone has attended the meeting each one has had has had their own lunch what you call everyone has completed let a completes their work and each gaani every gaani elante vaada padithe veetini distributive pronouns antavandi mallu cheptunnanu chudandi this is demonstrative pronoun they are this that these those veedi tarvata em undali verb undali ledha preposition undali వర్బ్ కానీ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఏమవుతాయండి ప్రొనౌన్స్ అవుతాయండి లేదండి ఒక నౌన్ ఉంది నౌన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి అడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి డెమానిస్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో వీటి తర్వాత వర్బ్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉంటే డిమానిస్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్ మనం చూడగలిగితే కనుక హూ విచ్ వాట్ హూమ్ వీటిని ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా చూడాలి వీటి తర్వాత కూడా మనకి ఎప్పుడైతే వర్బ్ ఉందో అప్పుడు ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ గా వాడబడతాయి లేదు ఇక్కడ వర్బ్ లేదు వీటి ముందు నౌన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమైనా ముందు ఏమైనా నౌన్ ఉందండి లేదు నౌన్ లేదు కాబట్టి ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ అడ్వర్బ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ 
వీటి ముందు ఒక నవన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫుల్ స్టాఫ్లు ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ మార్కులు కనపడం మ్యాక్సిమం ఓకేనండి ఒకవేళ ఫుల్ స్టాఫ్ ఉన్నా అది వేరే ఒక ఇంట్రాగేటివ్ ఏమైనా ఇస్తే హూ ఈస్ నిక్ వాట్ కాల్ దిస్ ఈజ్ నిక్ అని గాని వాట్ డి యూ నో అబౌట్ నిక్ నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెలబోర్న్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడండి అంటే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఈ వాట్ డి యూ నో అబౌట్ నిక్ అనమాట సో ఇలా ఏదైనా ఒక రిలేటివ్ ఏమైనా ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇస్తే దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కానీ నౌన్ తర్వాత ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటే హూ గాని హూమ్ గాని హూస్ గాని విచ్ ఆర్ దట్ గాని లేదా ప్రొనౌన్ తర్వాత గాని ఉంటే వాటిని మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనే ప్రొనౌన్స్ ని మనం చూస్తే వాటిని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పుకోవాలన్నమాట టైప్స్ రిసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అండ్ ఇండిఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ ఓకేనండి సీ దిస్ వాట్ ఈస్ రిసిప్రోకల్ రిసిప్రోకల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెల్పింగ్ వన్ అండ్ అదర్ లైక్ మనం ఇస్తే వాళ్ళు మనకి తిరిగి ఇవ్వడం అనమాట ఇది రిసిప్రోకాలిటీ అంటారు సో ఇక్కడ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈస్ రిసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ దర్ వాట్ ఆర్ దే ఈచ్ అదర్ అండ్ వన్ అండ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ వన్ అండ్ అదర్ అనమాట ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే థ్యాంక్ ఈచ్ అద ఒకరినొకరు థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు ఓకేనండి సో ఒకరికొకరు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారు అనమాట దే హెల్ప్ వన్ అండ్ అదర్ అండ్ ఒకరినొకళ్ళు పురుగొలుపుకుంటూ హెల్ప్ చేసుకోవడాన్ని వన్ అండ్ అదర్ అంటారు అనమాట దే థ్యాంక్ ఈచ్ అద దే హెల్ప్ వన్ అండ్ అదర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిసీ ప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇండిఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ ఇండిఫినెట్ మీన్స్ నాట్ డెఫినెట్ నాట్ డెఫినెట్ ఆర్ నాట్ పర్టికులర్ so when we see these pronouns we cannot say that they are particularly something like all for example all some someone uh, something anyone anything okay no one none nothing everyone each one okay and all these are some, one uh, once all these things are called a uh, uh, indefinite pronouns and okay they are all called a uh, indefinite pronouns okay so this is about that reflexive for example you see this uh, she killed herself she killed herself she herself killed she killed herself she herself killed remember this correct ga just understand try to understand clearly that she killed herself thanu కిల్డ్ చంపింది ఎవరిని హెర్ సెల్ఫ్ తననే ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఆమె ఎవరున్నారు ఆమె షీ అంటే ఎవరు ఆమె హెర్ సెల్ఫ్ కిల్డ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఎవరిని చంపింది ఆమెనే చంపింది ఆమెనే అంటే తనకు తను చంపుకుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏముంది రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఈ వర్బ్ యాక్షన్ వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఎవరికి వస్తుందండి సబ్జెక్ట్కే వస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం అనమాట రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం అనమాట చూడండి షీ కిల్డ్ హెల్ సెల్ఫ్ ఆమె చంపింది ఎవరిని తననే ఓకేనా ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆ యొక్క యాక్షన్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఎవరి మీద ఉంది తన మీదే ఉంది కాబట్టి దీన్ని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి షీ హెర్ సెల్ఫ్ కిల్డ్ అంటే తనకు తానుగా చంపింది అంటే అక్కడ కొంచెం స్ట్రెస్ ఇస్తున్నాం అనమాట యాక్షన్ ఎవరు చేశారు తను తనకు తానుగా తానే చేసింది ఇంకెవరు అందులో లేరు అని చెప్పడానికి అనమాట చూడండి షీ ఆమె ఆమెగా అంటే వేరే వాళ్ళ ఎవరికి సంబంధం లేదు తనే ఆ నొక్కి ఒక్కనిగా నేనే చేశాను ఐ మై సెల్ఫ్ కిల్డ్ హిమ్ నేనే చంపాను అని చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ ఏంటండి షీ హెర్ సెల్ఫ్ కిల్డ్ హిమ్ అంటే తనకు తానుగా అతన్ని చంపింది ఇలా అనమాట ఇక్కడేమో దీన్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడేమో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి దే ఎంజాయిడ్ దమ్ సెల్స్ దే అంటే వారు లేదా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎంజాయ్ చేశారు ఏంటి దమ్ సెల్స్ వాళ్ళని ఐ మీన్ వాళ్ళ కాళ్ళు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు అని మరి ఏంటి దే దమ్ సెల్స్ ఇన్వైటెడ్ మీ వాళ్ళకి వాళ్లే నన్ను ఇన్వైట్ చేశారండి ఓకేనండి అంటే వేరే వాళ్ళు ఏం కాదు మేబీ గొడవైందనుకోండి 
కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారని వెళ్తున్నారా అని అడిగారు అనుకోండి ఎవరన్నా వాళ్ళకు వాళ్ళే ఇన్వైట్ చేశారు నాకేమి సంబంధం లేదని చెప్పడానికి దే దమ్జల్స్ ఇన్వైటెడ్ మీ అనాలన్నమాట చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఐ రోట్ మై సెల్ఫ్ ఐ రోట్ మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ ఉంటే మై స్టోరీ అంటే నా యొక్క స్టోరీ అన్నమాట చూడండి లైక్ దట్ ఐ రోట్ ఎవరు నై అంటే నేను రోట్ రాశాను ఏం రాశాను మై సెల్ఫ్ నా గురించి రాశాను కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది నా స్టోరీయే అంటే రిఫ్లెక్షన్ అనమాట మళ్ళీ సబ్జెక్ట్కే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి అది కానీ ఐ మై సెల్ఫ్ రోట్ నాకు నేనుగా రాశాను వేరే వాళ్ళ ప్రలోభం ఏమి లేదు అని చెప్పడానికి ఎలా వాడాలి ఓకేనా అర్థమైందా సో రిఫ్లెక్సివ్ అంటే దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ సబ్జెక్ట్ మీద మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ మీద రిటర్న్ అవుతుంది బట్ ఎంఫాటిక్ అనేది ఒక యాక్షన్ని స్ట్రాంగ్గా చెప్పడానికి ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పడానికి వాడతాం అనమాట ఓకేనండి సో మీకు ఎగ్జామ్లో డిఎస్సిలో కానీ ఎక్కడన్నా ఎగ్జామ్లో ఎట్లా అడగవచ్చు షీ హ్యాస్ మ్యానిపులేటెడ్ హెర్ సెల్ఫ్ షీ హ్యాస్ మ్యానిపులేటెడ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇది ఉంది కదండి ఇది మిమ్మల్ని అడుగుతాడు వెదర్ ఈజ్ ఇట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఆర్ ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్ ఆర్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఆర్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ ఓకేనండి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌనా ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌనా లేదా పర్సనల్ ప్రొనౌనా లేదా డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌనా అని అడుగుతాడు మరి ఇది ఏంటండి చూడండి షీ తను లేదా ఆమె ఏం చేసింది అంటే ఆమె హ్యాస్ మానిపులేటెడ్ మ్యానిపులేట్ చేసింది ఎవరిని హెర్ సెల్ఫ్ తనని తానే మ్యానిపులేట్ చేసుకుంది అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ బికమ్స్ అ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఇదే కనుక షీ హెర్ సెల్ఫ్ మ్యానిపులేటెడ్ అన్నాం అనుకోండి షీ హెర్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ మ్యానిపులేటెడ్ అన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తన తానే మ్యానిపులేట్ చేసింది అంటాం కాబట్టి ఎంఫసైజ్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఎంఫాటిక్ అవుతుంది అనమాట అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉంటే రిఫ్లెక్సివ్ ఎంఫసిస్ చేస్తే ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్ అండి ఓకేనండి ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రొనౌన్స్ ఈజీగా తీసుకోవద్దు ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడా మనం స్ట్రాంగ్గానే తీసుకోవాలి చాలా చక్కగా డిఎస్సిలో ఆన్సర్ చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట కాన్సెప్ట్ వైజ్ నేర్చుకోండి ప్రతి కాన్సెప్ట్ని నేను విఫలంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ముందుకు వెళ్తాను సో మీకు ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఏమన్నా క్వాలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎటువంటి ఉన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి నేను ఆ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాను ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా మీకు అవసరతలు ఉంటే ఏమన్నా టాపిక్ నాకు చెప్తే ఆ టాపిక్ ద్వారా మీ ముందుకి నేను వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ మై వీడియోస్ రెగ్యులర్లీ థ్యాంక్ యూ